أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أشكر يا ابن الله شباي بهلاسن أذكى ابن الله شامن أمرا جي بيشويتيني أبستيت فيسي أرثات أي فيديو تي تي أمرا جي بيشالو صنع كربا شيتا هوتشة قرآن إير وارد فور وارد أرثات أكتا وارد إير أرثا نية أمرا ألو صنع كربا तो एर जोन्ना हम राय जे बोईटी थे के अलग चुना करवो शे बोईटी होच्छे ए वर्ड फॉर वर्ड मेनिंग ऑफ़ द कुरान ए बोईटी तीन टिक होंडे रोए से एवं चाहे ले अपने राज जो दी व्यक्ति को तो भावे पढ़ते जन तार जोन्ने ए बोईटी अपने राज ऑनलाइन थे के डाउनलोड करनी तार पेन और साथ ए टा लेखे सार्थ अबों बोई टी खूबी चमत्कार का एक टी बोई कारण ये खाने आयतेर पाशवाशी एर उन्नो बात रोए से एवं तार पाशे जे गुरुत्वपूर्ण शब्द गुलो आमादेर जाना प्रयोजन शे गुरुत्वपूर्ण शब्द गुलोर औरतो देवर पाशवाशी शंकिप्त आरेक टू बिस्तरित भावे बोला हुए से आज के ये वीडियो टीर शुरू ते अम्रा इन सुरा अल्फातिहा ने आलोचना कर बो जेतु शम्ने रोमांडन मास आशा करी इन्शाअल्लाह ए वीडियो टी थे के अपना उपक्रित हो बन एवं जोखोन अपना कोर आन पोर्टेज बन एर पौर जोखोन नमाज पोर्टेज बन एवं जोखोन ये शब्दों गुलो सुन बन इन्शाअल्लाह आशा करी विषय गुलो अपना दर निकट आरोबेशी करे बो सुरा फातेहा ये शब्दों टीर अर्थ होते हैं जादी ये कुन्नो किस्सो खोला है जादी कुन्नो किस्सो खोला है फातेहा शब्द अर्थ होते हैं टार्ट तो खोला है ना ये खाने देवा से दाउ पिनिंग और ये सुरा अल फातेहा टी अबोधिरुन हुए सिलो अर्थ तो नाजिल हुए सिलो मक्कते एवं एर आयत होते हैं शत्ती � किसो को था क्या ने बोला हुआ है इसे जेटा होते हैं अम्रा शुरू ते बोल लाम जे फाते शब्द रहता होता है ज़ार दरा कोनो किसो को लाहा है कारण ये सुरा फाते है दे कुरान शुरू हुए से आर इटर आरक्टा नाम हुआ से जेटा के बोला है उम्मुल कुरान बा कुरानेर मा कारण ये सुरा फाते है ते शंपुरनो कुरानेर आमादेर नफल नमाज रोए से एवं प्रत्येक नमाजे आमादेर ऐ सुरा फाते हाथी पढ़ता है जर कारणे ऐटा के पलाय था के रिपीटेड सेवन और था जाके बारे बारे पढ़ा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोले से जे ऐटा होता है कुरानेर स्त्रेष्ठ सुरा और ऐ सुरा मत तो एकदम कंप्लीट शारंग शाकरे जेखने � अल्लाह तो आला के शुद्ध मात्रों इबादत करते हैं अबे एवं शकोल की सुरु विषय अल्लाह ताला प्रति निर्भरशील होते हैं अबे एवं अल्लाह ताला प्रति आमादें जो जब अब दी था क्या मत दिवस थकते हैं अबे ये शॉप गुलो विषय ये सराव रहे से आमादें शॉट पोत है अर्थात स्ट्रेट पोत शोजा पोत शरल पोत जे पोत एवं आमादेर जीवन पूरी चली तो कर ले, आम्रा बहुत ब्रश्ट हो बना, इरोकोम पोतो आम्रा यही सुराते अल्लाह ताला निकोट चेय था कि बिस्मिल्लाही रहमानी रहीम अर्थात जिनी परम कोरोना माय एवं अश्वम दयलो शे अल्लाह ताला नामे आम्रा शुरू कर सी। तो ये खाने देखून अर्रहमान एवं रहीम यही शब्द दुरी � तो ये द्वितीय शब्द ही किंतु रहमा ये शब्द थे के उत्पन्न हुए से बा ये एक शब्द थे के द्वितीय उत्पन्न हुए से वो रहमा शब्द रहता होता है दया और बोनोना कारी अर्थात जरा कुराने बैखा कर तादेर मौते अर रहमान ये ठीक होता है शामोग्रिक दया एवं अर रहीम ये ठीक होता है अर्थात पार्टिकुलर अर्थात निर्दिष्ट दौर जैसे निर्दिष्ट क्षेत्रों शेटा तो ये आयत आमादर के शिक्षा दी चहे जे अम्रा जोखोनी कोनो किसू शुरू कर बो तो खोनी अम्रा अल्लाह ताला र कथा शरण करे शुरू कर बो तार रहमत तार दौर कथा 
স্মরণ করে শুরু করব এবং আমরা আল্লাহর নিকট চাইব যে আমরা যে এই কাজটি শুরু করতে যাচ্ছি এতে আমরা আল্লাহ তালার রহমত চাই এখানে আমরা আল্লাহ তালার দয়া চাই যাতে আমরা খুব ভালোভাবে সুন্দরভাবে কাজটি সম্পন্ন করতে পারি এরপরে রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন এর আয়াতের অর্থ হচ্ছে যে সকল প্রশংসা আল্লাহ তালার জন্য যিনি সকল জাহানের রব অর্থাৎ বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ তালার জন্য রয়েছে সকল প্রশংসা তো এখানে হামদ এই হামদ শব্দটি এখানে বলা হয়েছে যে হামদ মানে হচ্ছে যে আল্লাহ সুবানাত আলার প্রশংসা করা শ্রদ্ধা ভরে প্রশংসা করা এবং ভালোবাসা সহকারে আল্লাহ সুবানাত আলার প্রশংসা করা যেটা এখানে বলা হয়েছে আর এই হামদ অর্থাৎ আমরা যে আল্লাহ সুবানাত আল্লাহ প্রশংসা করছি আমাদের এই প্রশংসার ভিতর রয়েছে শ্রদ্ধা ভালোবাসা যেটা শুকর আরবিতে বলা হয় শুকর বাং ইংরেজিতে বলা হয় থ্যাংকস আর বাংলায় বলা হয় ধন্যবাদ এর সাথে কিন্তু এর পার্থক্য রয়েছে কারণ আমরা কাউকে যখন ধন্যবাদ দিই তার এই ওই জন্যই ধন্যবাদ দিই যে তা আমরা তার নিকট থেকে কিছু পেয়েছি এবং এর জন্য এর এগেনস্টে আমরা তাকে ধন্যবাদ দিই কিন্তু এই হামদ এই আল্লাহ সুমানতাল্লাহর যে প্রশংসা এতে রয়েছে ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা এরপর এই আয়াতে আরেকটি যে শব্দ রয়েছে সেটা হচ্ছে রব এই রব শব্দ এই রব শব্দটি খুবই ব্যাপক অর্থবোধক একটি শব্দ এবং এই অর্থ দ্বারা অনেক কিছু বোঝায় যেমন এখানে দেওয়া হয়েছে সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা রক্ষাকর্তা অর্থাৎ যিনি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন আর এই রব শব্দটিকে আসলে শুধুমাত্র একটা শব্দ দিয়ে সেটা ইংলিশই হোক বা বাংলাই হোক শুধুমাত্র একটা শব্দ দিয়ে অর্থ করে বোঝানো সম্ভব নয় এখানে যে এই বাংলায় যদি আমরা বলি মালিক আর এখানে লেখা হয়েছে দ্য লর্ড তো এখানে এটা শুধু ব্যবহার করা হয়েছে যে সুবিধাজনক অর্থাৎ এটা বোঝানোর সুবিধার্থে এটা এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে রব শব্দটি শুধুমাত্র একটি শব্দ দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয় এরপরে আরেকটি যেটি রয়েছে আয়ালামিন আয়ালামিন অর্থাৎ এটি হচ্ছে আলাম শব্দের বহুবচন এর দ্বারা বোঝাচ্ছে যে মানব জাতি জিন এরপর রয়েছে ফেরেস্তা বা মালাইকা এরপর রয়েছে অন্যান্য যেসব জীবন্ত জিনিস বা অন্যান্য যেসব জিনিস রয়েছে যাদের জীবন নেই এই এই বিশ্বের মাঝে সব কিছুরই রব হচ্ছেন আল্লাহ সবানা তালা তো কোরআনের প্রায় চল্লিশটা জায়গায় অর্থাৎ চল্লিশটারও বেশি জায়গায় আল্লাহ সুবানা তালা এই রব্বুল আলমিন এই শব্দটি এই এক্সপ্রেশনটি ব্যবহার করেছেন কোরআনে চল্লিশটারও অধিক জায়গাতে রব্বুল আলমিন ব্যবহার করেছেন আর এটারই আর একটা অর্থাৎ এই রব্বুল আলমিন বোঝার জন্য আমরা যদি কোরআনের ছাব্বিশতম সরার চব্বিশ নম্বর আয়াতের যে যেখানে বলা হয়েছে যে দ্য লর্ড অব দ্য হ্যাভেন্স অ্যান্ড দ্য আর্থ অ্যান্ড অল দ্যাট ইজ দেয়ার ইন দেম অর্থাৎ একদম সব কিছু ইনক্লুড করে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ আসমান এবং জমিন এর মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুরই রব হচ্ছেন আল্লাহ সুবানাত আলা আর আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন এটা এই সুরা ফাতেহা সারাও কোরআনের আরও তিনটি জায়গায় বর্ণিত হয়েছে সেটি হচ্ছে ছয় নম্বর সুরার পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াত এরপর সাঁত্রিশ নম্বর সুরার একশো বিরাশি নম্বর আয়াত এবং চল্লিশ নম্বর সুরার পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াত এরপরে রয়েছে আর রহমান রহিম অর্থাৎ যিনি পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু আর এ আর রহমান এবং রাহিম এই নামটি দ্বারাই কোরআন শুরু হয়েছে অর্থাৎ বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম এই নাম মেনশন করেই কিন্তু কোরআন শুরু হয়েছে আল্লাহ সোবানাত আলার নামের এই গুণ গুণ দুইটি উল্লেখ করেই কোরআন পড়া শুরু করা হয় এই আয়াত দ্বারা যে বিষয়ে জোর দেওয়া হয় যে যেটা হচ্ছে যে মানুষের যে কোনো অবস্থাতেই হোক সে যেভাবেই অর্থাৎ যে পরিস্থিতিতেই থাকুক না কেন 
সে যেন কখনোই আল্লাহ সুবানা তালার দয়া আল্লাহ সুবানা তালার রহমাত আল্লাহ সুবানা তালার ভালোবাসা থেকে যেন নিজেকে বঞ্চিত মনে না করে এটাই আমাদেরকে এই আয়াতটি শিক্ষা দিচ্ছে যা রহমান রাহিম তিনি পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু এরপরে রয়েছে ম্যালিকিয়া উমিদ্দিন অর্থাৎ বিচার দিবসের মালিক অর্থাৎ যিনি বিচার দিবসের মালিক তো এখানে মালিক এরপর ইয়াম শব্দের অর্থ তো হচ্ছে ডে বা দিন আর শুধু দিন এই দিন এই শব্দটি দিয়ে এই শব্দটি সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে যে এই দিন এটার অনেকগুলো অর্থ রয়েছে এবং সেটা অর্থাৎ কোন প্রেক্ষিতে আলোচনা করা হচ্ছে তার ওপর বেস করে এই দিন দাল ইয়া নুন এর শব্দের বিভিন্ন অর্থ ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেমন রয়েছে বিচার দিবসের দিন বা পুনরুত্থানের দিন বা প্রতিদান দিবসের দিন বা শাস্তি দানের দিন এরপরে রয়েছে এই দিন দ্বারা আবার রিলিজিয়ন বা ধর্ম বোঝায় অর্থাৎ যেভাবে আমাদের জীবনকে পরিচালিত করতে হবে সেটাকেও এই দিন শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়ে থাকে আবার এই দিন দিয়ে জাতীয় বোঝানো হয়ে থাকে তো এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় এই আয়াতটা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমাদের বিচার দিবসে আল্লাহ সুবাহনতালার প্রতি আমাদের জবাব দিহিতা করতে হবে অর্থাৎ আল্লাহ সুবাহনতালার নিকট আমাদের দাঁড়াতে হবে তার নিকট জবাব দিতে হবে এবং আল্লাহ সুবাহনতালা আমাদেরকে পুরস্কার দেবেন অথবা যারা ব্যর্থ হবে আল্লাহ সুবাহনতালার আদেশ অনুযায়ী না চল চলে আল্লাহ তালার অসন্তুষ্টি যারা অর্জন করবে তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি যেটা বিচার দিবসের দিনে যেটা সংগঠিত হবে আর এই পুরস্কার এবং এই শাস্তি দান এটা হবে পুনরুত্থানের পর আর এই দিনে সবাই অর্থাৎ প্রত্যেকটা মানুষ আল্লাহ সোবানা তালার নিকট দাঁড়াবে আর ওই দিনে আল্লাহ সোবানা তালার একদম একক একচ্ছত্র ক্ষমতা থাকবে আর কারো কোনো ক্ষমতা সেখানে থাকবে না দুনিয়ার রাজা বাদশাহ বা যত বড় ক্ষমতা ধরেই হোক না কেন সেখানে কারো কোনোই ক্ষমতার কোনো মূল্য নেই একমাত্র অ্যাপসোলুট অর্থাৎ শুধুমাত্র সেদিন আল্লাহ সোহানা তালার ক্ষমতা থাকবে এরপরে রয়েছে ইয়া কানা বুধু ও ইয়া কানা স্তাইন অর্থাৎ আমরা শুধুমাত্র তোমার ইবাদত করি এবং তোমার নিকট সাহায্য চাই ইয়া কা না বুধু ও ইয়া কা না স্তাইন তো এখানে না বুধু অর্থাৎ আমরা ইবাদত করি ইবাদত করি কার আল্লাহ সোবানা তালার না বুধু আর এটাকে যদি বলি আমি ইবাদত করি তাহলে হয় আবুদু অর্থাৎ আমি আল্লাহ সোবানা তালার ইবাদত করি আর এখানে ইবাদতের বিষয়ের পূর্বে যখন বলা হয়েছে ইয়াক অর্থাৎ শুধুমাত্র আমরা আল্লাহর ইবাদত করি এবং এই ইবাদতের সাথে আমরা কিন্তু আর অন্য কাউকে শরিক করি না এরপরে আবার বলা হয়েছে ওয়া এবং ওয়া ইয়াকা এবং আপনার নিকট শুধু আল্লাহর নিকটই আমরা কি চাই নাস্তাইন মানে সাহায্য চাই আল্লাহর না আল্লাহ তালার নিকট আমরা সাহায্য চাই আচ্ছা তো এখানে একটু বিস্তারিতভাবে যেটা বলা হয়েছে যে আল্লাহ সোবানা তালার একত্ববাদের উপর অর্থাৎ আল্লাহ সোবানা তালার একত্বের উপর একটি ঘোষণা এখানে রয়েছে এখানে প্রথম অংশে আমরা বলেছি যে আমরা যত ধরনের পলিথিজম আছে অর্থাৎ পার্টনারশিপ আল্লাহ সোবানা তালার সাথে আছে সেগুলোকে আমরা পরিত্যাগ করেছি এবং আমরা যেটা আমরা বলছি যে ইউ অ্যালোন শুধুমাত্র আমরা আল্লাহর ইবাদত করি যার এই ঘোষণার মাধ্যমে আমরা কি করেছি আল্লাহ সোহানতাল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরিক করাকে পরিত্যাগ করেছি শুধুমাত্র আমরা আল্লাহ তালার ইবাদত করি আর আল্লাহ তালার নিকটই আমাদের সর্বাত্মক আনুগত্য আর সেকেন্ড অর্থাৎ দ্বিতীয় পার্টিতে রয়েছে দ্বিতীয় অংশটিতে রয়েছে যে আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ তালার উপরই নির্ভরশীল এবং আল্লাহ তালার নিকটই কি চাই 
সাহায্য চাই এবং আল্লাহ তালার নিকট বিপদে পড়লে আমরা তার নিকট থেকেই উদ্ধার চাই যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন বা বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় বের করে দেবেন আর কোরআনের অনুসারে অর্থাৎ কোরআনের যে বিষয়গুলো রয়েছে সেইগুলো অনুসারে আল্লাহ সোবানাত আলার এই একত্ববাদ অর্থাৎ তাওহিদকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে একটা হচ্ছে তাওহিদ আর রুবুবিয়া অর্থাৎ আল্লাহ সোবানাত আল্লাহর একত্ব হচ্ছে সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা মালিক যিনি নিয়ন্ত্রণকর্তা পালনকর্তা যিনি সেটা হচ্ছে আত্মাহিদ আর রুবুবিয়া এরপর রয়েছে আত্মাহিদ আল উলুহিয়া অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহ সোবানাত আলার ইবাদত করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আল্লাহ সোবানাত আলার ইবাদত করা আর এরপরে আর একটি রয়েছে শেষে যেটা হচ্ছে তাওহিদ আল আসমা ও সিফাত অর্থাৎ আল্লাহ সোবানাত আলার যে গুণাবলীগুলো রয়েছে সেই গুণাবলী শুধুমাত্র আল্লাহ সোবানাত আলার জন্যই সাব্যস্ত করা এবং এই সাব্যস্ত এই গুণাবলীগুলো অন্য কারো জন্য ধার্য না করা শুধুমাত্র আল্লাহ সোবানাত আলার জন্য এই গুণাবলীগুলো সাব্যস্ত করা কারণ আপনি যদি কোনো মূর্তি পূজককে জিজ্ঞেস করেন যে তোমরা কার ইবাদত করো তাহলে তাহলে অনেকেই দেখবেন বলবেন যে আমরা তো শুধুমাত্র একজনেরই ইবাদত করি কিন্তু তারা এই গুণাবলীর ক্ষেত্রে অর্থাৎ আল্লাহ সোবানাত আলার যে গুণাবলীগুলো রয়েছে সেই গুণাবলী তারা অন্যান্য বিষয়ের সাথে অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি তারা নির্ভরশীল যেমন তারা বলে অমুকটা ওই কাজ করে থাকে অমুকটা ওই কাজ করে থাকে অর্থাৎ যে গুণাবলীগুলো শুধুমাত্র আল্লাহ সোবানাত আলার জন্য তারা সেই গুণাবলীগুলো অন্যান্য বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে শিরকে লিপ্ত হয়ে পদভ্রষ্ট হয়ে গেছে তো এখানে যেটাই এটাই হচ্ছে যে মূল কথা যে আমরা আল্লাহ সোবানাত আলার যে গুণাবলীগুলো রয়েছে সেটি শুধুমাত্র আমরা আল্লাহ তালার জন্যেই সাব্যস্ত করব তো এই যে তাহিদের যে তিনটি বিষয় আর রুবু তাহিদ আর রুবুবিয়া তাহিদ আল উলুহিয়া এবং তাহিদ আল আসমাম সিফাত এই তিনটি বিষয় আমাদের ক্লিয়ার ধারণা থাকা খুবই প্রয়োজন যাতে করে আমরা শিরকে লিপ্ত না হয়ে যাই কারণ অনেকেই শুধু তাহিদ বলতে তাহিদ আর রুবুবিয়া এটা বোঝে থাকে যে মালিক ইবাদতের ক্ষেত্রে যে তারা অন্যান্য বিষয়ের নিকট দোয়া করে থাকে বা চেয়ে থাকে সাহায্য চেয়ে থাকে যেমন উদাহরণস্বরূপ মাজারে যে সাহায্য চেয়ে থাকে অর্থাৎ তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে কিন্তু পদভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে যদিও তারা সৃষ্টিকর্তা বা মালিক হিসেবে আল্লাহকে মেনে নিচ্ছে আবার আল্লাহ সাল্লা তাল্লাহ গুণাবলীর ক্ষেত্রে তারা যে গুণগুলো অন্য অন্যদের নিকট সাব্যস্ত করছে যার কারণে তারা কি হয়ে গেছে শিরকে লিপ্ত হয়ে পদভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে এরপরে রয়েছে ইহ দিন সেরতাল মুস্তাকিম অর্থাৎ আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করুন আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করুন তো এখানে যে এই সেরত সেরত শব্দের অর্থ হচ্ছে রাস্তা বা পথ স্ট্রেট পাথ অর্থাৎ একদম সহজ সরল রাস্তা যে রাস্তায় চললেই আমরা আল্লাহ সুমানাত আলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারব যে পথে চললে আল্লাহ সুমানাত আলার রহমত পাব আল্লাহ সুমানাত আল্লাহ দয়া করবেন এবং আমরা সর্বোপরি আল্লাহ সুমানাত আল্লাহ সন্তুষ্টি নিয়ে জান্নাতে যেতে পারব ওই পথটায় আমরা আল্লাহ তালার নিকট চাচ্ছি যে আমাদের ওই পথে পরিচালিত করুন এরপর আমরা বলছি এখানে রয়েছে মুস্তাকিম সির ইহদিনা সিরতাল মুস্তাকিম তো মুস্তাকিম শব্দের অর্থ হচ্ছে স্ট্রেট অর্থাৎ একদম সোজা পথ যেটা অর্থাৎ একদম সোজা সঠিক একদম মানে যেটাকে কি বলা যায় যে এর চেয়ে আর কোনো সঠিক হয় না আসলে একদম একদম এমনটাই সঠিক পথ যেই পথে চললেই আল্লাহ সুমানত আল্লাহর আমরা সন্তুষ্ট অর্জন করতে পারবো আর এই স্ট্রেট অ্যাওয়ে স্ট্রেট যে পথটা এই পথটাই কিন্তু 
কোরআন এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন কোরআন আল্লাহ তালা বলেছেন এবং রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন আচ্ছা আর এই স্টেট পথটাই হচ্ছে তাওহিদের পথ ইসলামের পথ কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় রাসুলগণ বলেছেন যে আল্লাহ হচ্ছে আমাদের মালিক তোমাদের মালিক কাজে তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা আর এটাই হচ্ছে সোজা পথ এরপর আরও বলা হয়েছে যে আল্লাহ সুবাহ তালার রসিকে আঁকড়ে ধরবে অর্থাৎ একত্ব বা তাওহিদকে আঁকড়ে ধরবে তারাই সৎ এই সরল সোজা একদম সঠিক পথে পরিচালিত হবে আর যার কারণে আমরা কিন্তু প্রত্যেক নামাজেই আমাদেরকে এই দোয়াটা করতে হয় জি দিন সুরত আল মুস্তাকিম হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে সরল সঠিক সোজা পথে পরিচালিত করুন যে পথে চললে আপনি খুশি হবেন এরপরে বলা হয়েছে সিরাত দিন অর্থাৎ আমরা স একদম সঠিক পথে চলার জন্যে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইছি এরপর বলছি এখানে বলা হচ্ছে সিরাত লিনা আনআমতা আলাই হিম অর্থাৎ তাদের পথ অর্থাৎ এই সরল পথটা হচ্ছে তাদের পথ যারা যাদের প্রতি আল্লাহ সোবানা তালা দয়া করেছেন যাদের প্রতি আল্লাহ সোবানা তালা সন্তুষ্ট হয়েছেন গৈরিল মাকদুবি আলাইহিম আলাদ্দু আলিন আর তাদের পথ নয় যার আল্লাহ সোবানা তালার অসন্তুষ্টি অর্জন করেছে আল্লাহ সোবানা তালার রাগান্বিত অর্থাৎ তার আল্লাহ সোবানা তালার ক্রোধ অর্জন করেছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে ওই পথ নয় অর্থাৎ আমরা চাচ্ছি যাদের উপর আল্লাহ তালা সন্তুষ্ট হয়েছেন যাদের উপর দয়া করেছেন সেই পথ আমরা চাচ্ছি আর যাদের উপর আল্লাহ সোবানা তালা অসন্তুষ্ট হয়েছেন ক্রোধান্বিত হয়েছেন রাগান্বিত হয়েছেন এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের পথ থেকে অর্থাৎ তাদের পথে যেন আমরা পরিচালিত না হই তো এখানে আন আমতা যে এখানে আমরা দেখলাম সিরাতুল্লাহ দিন আন আমতা আন আমতা আন আমতা মানে হচ্ছে যে আল্লাহ সোবানা তালা যাদের উপর দয়া করেছেন রহমত করেছেন হ্যাঁ তো এখানে মানে হচ্ছে যে যারা আল্লাহ সোবানা তালার আদেশ মেনে চলেছে এবং আল্লাহ সোবানা তালা যে সকল বিষয় থেকে বিরত থাকতে বলেছেন সেই সকল বিষয় থেকে তারা বিরত থেকেছে আল্লাহ সোবানা তালা যেসব বিষয় করতে আদেশ করেছেন সেগুলো তারা করেছে এবং যেসব বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকতে বলেছে সেগুলো থেকে তারা বিরত থেকেছে তো এরকম যারা ছিলেন তারা তাদের তারা হচ্ছেন নবী রাসুলগণ এরপরে রয়েছে একদম বিশ্বাসী মুমিনগণ এরপরে রয়েছে শহীদগণ যারা আল্লাহ সোবানা তালার এই স্ট্রেইট পথে অর্থাৎ একদম সহজ সিরাত আল মুস্তাকিমের পথে তারা চলেছেন আর এই আয়াতটা আরেকটি বিষয়ের উপর জোর দেয় ইসলামের আরেকটি বিষয়ের উপর জোর দেয় যেটা যেখানে কোরআনে বলা হয়েছে এবং রাসুলগণ এবং রাসুল সাল্লা সাল্লাম যেটা বর্ণনা করেছেন আর যেটা রাসুল সাল্লা সাল্লামের মাধ্যমে এই মেসেজটা কমপ্লিট হয়েছে আর পূর্ববর্তী নবীগণ যারা ছিলেন তারা কিন্তু এই একই মেসেজটা দিয়ে এসেছেন সকল মানুষের কাছে যে আল্লাহ তালার ইবাদত করো আর ইসলাম হচ্ছে এভাবেই অর্থাৎ সকল নবীগণের মাধ্যমে এইভাবে ধীরে 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 এসে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের মাধ্যমে এসে এটা কমপ্লিট পূর্ণাঙ্গ দিন রূপে পরিণত হয়েছে যার কারণে পূর্ববর্তী নবীদের উপর এবং তাদের উপর যে কিতাবগুলো নাজিল হয়েছিল সেগুলোর উপর আমরা আমাদের বিশ্বাস থাকতে হবে যেটাই আর এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত বলা হয়েছে সোরা বাকার চার নম্বর আয়াতে অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণ যে মেসেজগুলো দিয়েছেন অর্থাৎ সকল নবীগণকের মেসেজ কিন্তু একই ধারাবাহিক ধারাবাহিকতা নবীগণের দাওয়াতের ধারাবাহিকতা কিন্তু একই যেটা হচ্ছে আল্লাহ তালার শুধুমাত্র আল্লাহ তালার ইবাদত করতে তারা কিন্তু তাদের লোকদেরকে আহ্বান করতেন অর্থাৎ স্ট্রেট পথে সরল পথে অর্থাৎ যে পথ একদম সঠিক সেই পথে চলার জন্য তারা আহ্বান করতেন এরপরে যে আর দুইটি শব্দ রয়েছে আমাদের সামনে একটি হচ্ছে ম্যাকদূপ এবং আরেকটা হচ্ছে দল লিন তো ম্যাকদূপ হচ্ছে যার আল্লাহ সোবানা তালার 
গজব পেয়েছেন যারা যাদের উপর আল্লাহ সুবহান তাআলা রাগান্বিত হয়েছেন হ্যাঁ যারা আল্লাহ সুবহান তাআলার আদেশ সমূহ কি করেছে অমান্য করেছে তারপরে আদেশ সমূহকে বিকৃত করেছে এবং আদেশ সমূহ পরিবর্তে অন্য বিষয় এনে তারা আল্লাহ সুবহান তাআলার আদেশের উপর প্রাধান্য দিয়েছে তারা এই মাকদুব অর্থাৎ আল্লাহ সুবহান তাআলার আর যে গজব গজবে পতিত হয়েছে আর দলিন হচ্ছে তারাই যারা আল্লাহ সুবহান তাআলার তাওহিদ থেকে অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যে সরল পথের কথা বলেছিলেন তাওহিদের উপর যে সরল পথের কথা বলেছেন সেই সরল পথ থেকে তারা কি হয়ে গিয়েছে বিচ্ছিত হয়ে গেছে অর্থাৎ তারা পদভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে তারা আর একত্ববাদের উপর নেই আল্লাহ সুবহান তাআলার তাওহিদের উপর নেই তারা হচ্ছে দলিন तो ये चिलो सुरा फतेहर हो पर मोटा मोटी आला जो ना आशा करी इन्शाअल्लाह ये वीडियो टी थे के सुरा फतेहर जे शब्दों को लो रोए से शे शब्दों को लो शंपुर के अम अम्रा किस उटा धारणा भाबो एवं इर पर थे जोखन अम्रा सुरा फतेहर पूर्वो नमाज़े पूर्वो बात तेलात कर बो तो खौन ये विषय को लामरो এবং আমি চেষ্টা করব এই রমাদান মাসে বিশেষ করে যে সূরাগুলো আমরা আমাদের নামাজে আমাদের প্রতিনিয়ত পড়তে হয় সেই সূরাগুলোর শাব্দিক অর্থ এইভাবে আলোচনা করার জন্য ইনশাআল্লাহ তো আজ আমরা আবার নতুন আরেকটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব সে পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ